നമസ്കാരം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഭക്ഷണം ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായി ഇടവിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം ഒരു ദിവസം ആവശ്യമായ കളോറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭക്ഷണത്തോത് നിശ്ചയിക്കാം പുത്തൻ ആശയങ്ങളുമായി നമുക്ക് പോകാം ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ പുത്തൻ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമസ്കാരം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് മീൻസ് ഗാർലിക് പുലാവാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ബസ്മതി റൈസ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഏലക്ക പട്ട ഗ്രാമ്പു അതിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി വേണം വെജിറ്റബിൾസ് ആയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അമൂലിൻ്റെ പനീർ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് പിന്നെ ഗാർലിക്കും മിൻറ്റും പിന്നെ കുറച്ച് ബട്ടർ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് അരി നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം പാകത്തിന് വെള്ളം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം വെള്ളം കുറച്ച് കൂട്ടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് അരി ജസ്റ്റ് നൂറ്റിയെടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടായി വന്ന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടായിക്കോട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഏലക്ക ഗ്രാമ്പൂ പട്ട ഇത് മൂന്നും കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ചേർത്തൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അതൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ഏലക്ക ഗ്രാമ്പു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അരസ്പൂൺ പട്ട എല്ലാം ഒരു പത്തെണ്ണം പതിനഞ്ചെണ്ണം വെച്ചിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി പട്ട മാത്രം അധികം കൂടി പോകണ്ട ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം മസാല നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മിക്സ് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്പൂൺ മൊത്തമായിട്ട് ഇടണമെന്നില്ല കുറച്ച് ഇട്ടാൽ മതി ആ അരി ഒന്ന് തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കാം പാൻ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബട്ടറിലാണ് നമ്മളിതൊന്ന് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കുന്നത് ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആയാൽ നമുക്കതിലേക്ക് ക്യാരറ്റും ബീൻസും ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇടണം വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് മൂക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നിൽക്കണം കാരണം ഈ റൈസിൻ്റെ പേരേ മിൻറ്റ് ഗാർലിക്കാണ് അപ്പോൾ ആ മിൻറ്റിൻ്റെയും വെളുത്തുള്ളിൻ്റെയും ടേസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് കറക്റ്റ് അറിയണം ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് വെണ്ണയിലൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അരി ഒന്ന് നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചൂടിലിരുന്നിട്ട് അരി നല്ല പാകമായിട്ട് വന്നോളൂ അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി നല്ല മിക്സായി ആ ഒരു സ്മെല്ല് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്ന ബീൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം
വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നെ കാറൊന്നും മാറി ആ ഒരു വെണ്ണയിൽ മിക്സ് ആയാൽ മാത്രം മതി ഇതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം വളരെ കുറച്ച് മതി ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി മൂന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം കുറച്ചും കൂടി ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ബട്ടറിലേക്ക് നമുക്ക് അമൂലിന്റെ പനീർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പനീർ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കാറായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അരി ഇവിടെ നല്ല പാകമായിട്ട് റെഡി ആയി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പനീർ പാകമായാൽ അരിന് അങ്ങനെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് മസാലയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല അതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലേവറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒരല്പം കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് ക്രഷ് ചെയ്താണ് ചെറുതായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം മീൻ ഗാർലിക് പുലാവ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം ഇടാനുള്ളത് മിൻറ്റാണ് പൊതിനയിൽ നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൊതിനയിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പൊതിന ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ആ റൈസിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചൂടോടെ തന്നെ അത് സെർവ് ചെയ്യാം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയത് മിൻറ്റ് ഗാർലിക് പുലാവാണ് അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ച് ഊറ്റിയെടുത്ത് ബസ്മതി റൈസ് അത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുക അതിലേക്ക് റൈസ് ഇട്ടിട്ട് ഉപ്പ് അതുപോലെ ബട്ടർ ഇത് മൂന്ന് നാലും ചേർത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരി സാധാരണ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ അരി അങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു മിക്സർ ജാറിൽ ഏലക്ക പട്ട ഗ്രാമ്പു പഞ്ചസാര ഇത് നാലും കൂടി നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു സൈഡിൽ മാറ്റി വെച്ചു പിന്നീട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിൽ വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് നമ്മൾ സോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഗാർലിക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ആവുന്നു ആ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും മാറിയ ബട്ടറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആ ഒരു സ്മെല്ല് വരുള്ളൂ വെളുത്തുള്ളി ബട്ടർ ചേർന്നിട്ടുള്ള സ്മെല്ല് ആ സ്മെല്ല് വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ബീൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബീൻസ് ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നാൽ ഒരു പച്ചപ്പാവ് ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ കളർ കളർ ഒന്ന് മാറിയാൽ അതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ചേർക്കുക മൂന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക അതിനുശേഷം അതേ പാനിൽ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ബട്ടർ ചേർത്ത് പനീർ അമൂലിൻ്റെ പനീറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഗോൾഡൻ കാർ ആവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പനീർ ഒരു ഗോൾഡൻ കാർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറ് അത് അതിലേക്ക്
നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക വെജിറ്റബിൾസും അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാം കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒന്ന് പോയി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല അത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും അവസാനം കുറച്ച് മിൻറ്റ് ലീവ്സ് പൊതിനയിലും കൂടി അതിന് മുകളിലായി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചൂടോടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അമുൽ പനീർ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ മീൻസ് ഗാർലിക് പുലാവ് തയ്യാറാണ് അപ്പം എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും കാണാം ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന് ശേഷം ഇനി ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ചോക്കോ ചിപ്പ് പുഡിങ് ആണ് നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചു ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇനി ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ടൈം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ചോക്കോ ചിപ്പ് പുഡിങ് ആണ് ചോക്ലേറ്റ് പുഡിങ്ങിൻ്റെ അതേ ഒരു സ്റ്റൈലൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ നോർമൽ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ പ്രത്യേക നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ബിസ്കറ്റ് ഇതിൽ പൊടിച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് അതായത് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതും അതിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണം നമുക്ക് നോക്കാം പാൽ വേണം മുട്ട വേണം കോൺഫ്ലവർ വേണം പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് വെനില എസെൻസ് നമുക്ക് കുറച്ച് ആവശ്യമുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചത് പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് ബട്ടർ പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പും ഇത്രയാണ് ആവശ്യമുള്ള ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ബട്ടർ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര പിന്നെ മുട്ട അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ബട്ടർ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആക്കിയതാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമ്മളിത് കുറച്ച് നേരം പുറത്ത് വെച്ച് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാനൊരു നാല് സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് ബട്ടറിൽ മിക്സാക്കിയെടുക്കാം നമ്മളൊരു മുക്കാ ഭാഗം പാലെടുക്കുന്നുണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ അപ്പം അതിലേക്ക് ഒരു നാല് മുട്ട നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബട്ടറിൻ്റെയും ഷുഗറിൻ്റെയും മിക്സ് ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്തിരുന്നു അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം എഗ്ഗിലേക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കട്ടകളൊക്കെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മുട്ട പഞ്ചസാര വെണ്ണ നമ്മൾ മൂന്നും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ബാറ്റർ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്മൂത്തായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ചെറുതായിട്ട് അത് മധുരത്തിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റ് അതിന് അതിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു നുള്ള് ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് കോൺഫ്ലവർ ആണ് ഒരു സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ പൊടി ഞാൻ കട്ടയായിട്ട് നിൽക്കും കട്ട നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഉടച്ച് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എഗ്ഗിൻ്റെ മിക്സ് ഏകദേശം പാകമായിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് പാലൊന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം 
നമുക്കൊരു മുക്കാൽ ലിറ്റർ പാല് വേണം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ മിക്സ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പാലൊന്ന് ഏകദേശം ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഈ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഈ ഒന്ന് സിമ്മാക്കി വെക്കാം ഈ മിക്സ് ഒന്ന് കുറുകിയിട്ട് നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും അപ്പം ആ സമയത്താണ് നമ്മളിതിനെ ചോക്ലേറ്റ് പൗഡറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി 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 ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് കുറുക്കി കൊണ്ടുവരാം നമ്മുടെ പാലിൻ്റെ മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുറുകി നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബിസ്ക്കറ്റിന് ചോക്ലേറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ ഞാൻ അതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഒരല്പം വെനില എസൻസ് അതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ് നമ്മൾ നന്നായി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് നമുക്കിതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബാക്കി പൊടി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുമല്ലോ ആ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണം കുറച്ച് വെള്ളം നമുക്ക് ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം പാകത്തിന് വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പുഡിങ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് അങ്ങനെ അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിന് നല്ല ചൂടുണ്ട് നമ്മുടെ പാല ചൂടാക്കിയതിൻ്റെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം ചോക്കോച്ചി പുഡിങ്ങാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഒരു ബൗൾ എടുത്തു അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തു അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ വിസ്ക് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് അതിന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ മൂന്നോ നാലോ മധുരം എങ്ങനെ വേണോ അതനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര അതിൽ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് നമ്മൾ ചേർത്തത് അതും ചേർത്ത് ബട്ടറിൻ്റെ കൂടെ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു നാല് മുട്ട മുട്ടയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ആ മിക്സ് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം നന്നായിട്ട് നല്ല ലൂസായി തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ലെയർ ആയിട്ട് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അത്രയും നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു പാൻ എടുക്കുക നമ്മളതിൽ പാല് മുക്കാൽ ലിറ്റർ പാലാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് അത് ഏകദേശം ഒന്ന് ചൂടായി തുടങ്ങുമ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗ്ഗിൻ്റെ മിക്സ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതൊന്ന് തിക്കായി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റ് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ചോക്ലേറ്റും അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത്രയും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഒരു അല്പം വെനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് ആ മിക്സ് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ചിപ്സും അതായത് അതും അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെതറി കൊടുത്തിരുന്നു ഇഡ്ലി കുക്കറോ എന്തെല്ലാം നമ്മൾ വേവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചു ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കറക്റ്റ് ഒന്ന് അത് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതിനെ കുറച്ചൊന്ന് ചൂട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം ആ തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചോക്ലേറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് എല്ലാം നമുക്ക് അതിലിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ 
അപ്പോൾ ഞാനിത് തണുപ്പിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാൻ ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട്ായിരുന്നു മായ എറണാകുളം റെസിപ്പി ബദാം ഷാർജ ചേരുവകൾ ബദാം ഇരുപതെണ്ണം പാൽ രണ്ട് കപ്പ് കദളിപ്പഴം ഒന്ന് ചോക്ലേറ്റ് പൗഡർ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വാനില ഐസ്ക്രീം രണ്ട് സ്കൂപ്പ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒരു ചെറിയ കപ്പ് പാകം ചെയ്യുന്ന വിധം ബദാം പാൽ പഴം ചോക്ലേറ്റ് പൗഡർ പഞ്ചസാര ഇവ മിക്സിയിൽ അടിക്കുക ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് പകർത്തി മുകളിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത ഒരു റെസിപ്പി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക റെസിപ്പി അയക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അയക്കുന്നാളിൻ്റെ പേരും ഫോട്ടോയും അഡ്രസ്സും മറക്കാതെ എഴുതുക അയക്കേണ്ട വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ ബൈപാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രിയതാരങ്ങളും അവരുടെ ഇഷ്ടവിഭവങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ കാത്തിര